प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूं आप लोग फिट एंड फाइन हो तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वॉट प्रॉब्लम रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आई नो मेनी ऑफ यूर फेसिंग प्रॉब्लम वाइल सॉल्विंग द वर्क प्रॉब्लम तो ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है कि मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोज लाने वाला हूं जहां पर हम बहुत सारी वर्क प्रॉब्लम करेंगे और आप लोग अगर ये सारी वीडियोज देख लोगे तो आप लोगों को वर्क प्रॉब्लम करने में मजा आने लगेगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ओके सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री Now, if you take out exercise 3.3, you can say in question number three, you are going to get lot of what problems. Abhi ham is video me har ek question ko one by one discuss karne wale hain. So first, let's take uh, question number three, Roman number one. So pehle ham kya karenge? We have to read the question and we have to understand what is exactly given in the question. Okay? Then we bola kya dekhiye? The difference between two numbers is 26. And one number is three times the other. Find them. Okay. So After reading the question, हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर दो नंबर के बारे में बातें हो रहे ओके तो एंड वी हैव टू फाइंड बोट द नंबर एंड द नंबर आर अन नोन टू आस एंड वी हैव टू फाइंड बोट द नंबर है ना दो नंबर के बारे में बातें हो रहे हैं और दोनों ही नंबर हमारे लिए अन नोन है और हमें दोनों ही नंबर का वैल्यूज निकालना है यहां पर सो वॉट वी हैव टू डू विल टेक लेट वन नंबर बी एक्स एंड Order number, order number B Y, है ना फिर देखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज ट्वेंटी सिक्स ओके यहां पर दो नंबर क्या क्या है एक्स एंड वाई एंड देयर डिफरेंस इज ट्वेंटी सिक्स मतलब इफ वी सब्सट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर वी आर गोइंग टू गेट आवर रिजल्ट इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स लेकिन यहां पर बोला नहीं है वेडर एक्स इज ए ग्रेटर नंबर और वाई इज ए ग्रेटर नंबर ओके okay, तो यहां पे कुछ मेंशन नहीं है कि एक्स इज ए ग्रेटर और वाई इज ग्रेटर सो हियर व्हाट वी कैन टेक वी कैन टेक बाय आवर सेल्फ सो लेट विल टेक फॉर दिस क्वेश्चन विल टेक एक्स इज ग्रेटर देन वाई ये हम अपने हिसाब से ले सकते हैं इफ यू टेक वाई ग्रेटर देन एक्स आल्सो यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट ओके आपको सेम रिजल्ट मिलेगा यहां पर सो so, हमने ले लिया यहां पर लेट एक्स ग्रेटर देन वाई अभी बोला क्या है द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर मतलब जब हम स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे वी आर गोइंग टू गेट 26 सिक्स आवर रिजल्ट इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स सो फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू गेट आवर फर्स्ट इक्वेशन दैट विल बी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सेकेंड इक्वेशन बाई रीडिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ओके अभी हम क्या करते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को पढ़ते हैं ध्यान से तो देखिए यहाँ पे बोला गया है द एन वन नंबर इज थ्री टाइम्स द आर्डर ओके वन नंबर इज थ्री टाइम्स द आर्डर एक नंबर दूसरे नंबर का कितना टाइम्स है थ्री टाइम्स है मतलब हमें यहां पे क्या समझ में आ रहा है द ग्रेटर नंबर इज थ्री टाइम्स द स्मॉलर नंबर सो हियर द ग्रेटर नंबर इज एक्स एंड द स्मॉलर नंबर इज वाई सो वी कैन राइट द ग्रेटर नंबर दट इज एक्स इज इक्वल टू थ्री टाइम्स द स्मॉलर नंबर दट इज वाई सो वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई सो हियर वी हैव गॉट इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू Now you see in equation number two we have got the value of x in term of y. है ना x equal to हमें कितना मिला three y. Now what we can do we can put this value of x in equation number one. है ना हम क्या करेंगे जो x का value है that is x is equal to three y. ये value हम कहाँ put करेंगे equation number one में put करेंगे. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. है ना यहाँ पे क्या user है substitution method user है. है कि नहीं? So we will write putting value of x in equation number वन हम equation number वन में put करेंगे तो देखिए आगे क्या आता है result so equation number वन implies थ्री वाई माइनस वाई इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स सो टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स सो वाई विल बी इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू थर्टीन सो हियर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वाई नाउ वॉट वी हैव टू डू वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर टू सो डेट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स है ना तो हम यहां पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर वन सॉरी इन इक्वेशन नंबर टू सो इक्वेशन नंबर टू इज इक्वल कितना था एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई सो हियर विल पुट द वैल्यू ऑफ वाई सो एक्स विल बी इक्वल टू थ्री इन टू थर्टीन दैट इज थर्टी नाइन सो हियर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई सो हमें जो अन नंबर्स निकालना था दैट वी हैव गॉट सो वी हैव गॉट द रिजल्ट 
and the result is one number is 39 and another number is 13. So here we can write, uh, hence the required numbers are, required numbers are how much? 13 and 39. It was a very easy and very simple question. Tha. Yeah. है ना होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया ओके okay, बहुत ही इजी क्वेश्चन था नाउ फर्स्ट uh, आप लोग uh, को क्या करना है इसको नोट डाउन कर लेना है नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2 ओके व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2 बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम ओके दो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बातें हो रहे हैं सो वी ऑल नो व्हाट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल्स व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ we add two angles, okay, and if we get the result is equal to 180 degree, then we can say the angles are supplementary angle, है ना, तो यहाँ पे दो supplementary angles के बारे में बाते हो रहे, and we don't know what are they, okay, what is the value of the supplementary angles, so here we can take, let one angle be x, and other angle be y, है ना, जब supplementary angles होगा, तो यहाँ पे देखिए दोनों को अगर हम sum करेंगे, तो equal to result कितना आएगा? 180 degree. So from here we can get our first equation. That will be x plus y equal to 180 degree. So this is our equation number one we have got. Because uh, in question itself, it was given that given that the angles are supplementary angles. Since the angles are supplementary angles, therefore if we add the angles, then we are going to get the result is equal to 180 degree है ना इसी को हम क्या बोलते हैं supplementary angles बोलते हैं मतलब दो angle को अगर plus करेंगे और अगर हमारा result 180 आ रहा है तो हम हम क्या बोलते हैं हम इन angles को क्या बोलते हैं supplementary angles बोलते हैं तो हम यहाँ पे क्या करें दोनों angles को add हमने यहाँ पे दोनों angles को add किया and we have to write equal to 180 degree okay next देखें next बोला क्या यहाँ पे the larger of two supplementary angle okay तो यहाँ पे जो हमने दो दो supplementary angles लिया उनमें से the larger value okay la larger angle exceeds the smaller exceeds मतलब greater than or more than okay so यहाँ पे हमें बोला नहीं है कि which one which angle is the greater angle so similar like question number one we can take we can take x is greater than y so here also if you take y greater than x you are going to get the same result only है ना तो हमने यहाँ पे ले लिया let x greater than y ओके okay, तो बोला क्या है the larger of two supplementary angle ओके okay, so out of these two supplementary angle which one angle is larger angle here we have taken x as the larger angle तो क्वेश्चन में बोला क्या है the larger of the two supplementary angle मतलब x ओके okay, exceeds the smaller ओके okay, मतलब हमें क्या बोला है x exceeds the smaller exceeds करना मतलब more than or greater than so x is greater than the smaller value that is y x greater than y by 18 degree बोला क्या है the greater number sorry greater angle exceeds the smaller angle by 18 degree greater angle that is x greater angle that is x ध्यान दीजिए यहाँ पे बोला क्या है the greater angle that is x exceeds the smaller by 18 degree मतलब हम क्या लिख सकते हैं x is equal to y plus 18 so यहाँ पे हमें from this equation हमें क्या समझ में आ रहा है that greater number that is x is more than y by 18 so we can write x is equal to y plus 18 so here we have got equation number 2 now what we can do we can put this value of x in equation number 1 हम क्या करेंगे अभी x का जो value हमें मिला okay in term of y that value we can put in equation number 1 okay so this is our case number 2 so here we can write putting value of value of x in equation number 1 so equation number 1 implies what we are going to get in place of x we have to put y plus 18 plus y equal to 180 degree ok so y plus y here we are going to get 2y now 180 degree minus 18 so from here we will get how much 10 minus 8 2 uh, and 7 minus 1 6 162 y is equal to 162 divided by 2 so 2 8 times 
to 1, 81. So here one angle we have got y equal to 81. Okay, put the value of y in equation number 2 so that we can get the value of x. Hai na? So let's put the value of y in equation number 2. Hum put kar dete pe. Putting value of x, oh sorry, value of y in equation number 2. So equation number 2 implies, hum kya lik sakte hain pe? So here we have got x is equal to y plus 18. Hai na? So in place of y, we'll put the value of y. So value of y is 81 plus 18. So x is equal to uh, plus 199. So here we have got the value of x and y. Means we have got the value of the required angles. So one angle is 81 and another angle is 99. So here we have got our result. Okay. So, you can note down. Kar See, question number 2 is also very simple question. Yeah, it was a very simple question, tha, question number 2.